Guyana. Alors moi, je vois une tour qui monte jusqu'au ciel. Euh, et c'est très lumineux et c'est très... Euh, c'est très... Euh, c'est très fort en, en connaissance, euh, que ce soit spirituel, euh, mé médecine. Il euh, y a une... Euh, il y a énormément de connaissances qui est regroupée là-bas et euh, idéalement et originalement c'était c'était pour mettre à disposition du, du peuple mais c'est vraiment euh, ça touche le ciel quoi okay. Pauline alors, euh, moi, je ne connais pas bien ce, ce sujet. J'ai vu un phare. Alors, je ne sais pas si c'est métaphorique ou physique. Et, euh, et c'est bizarre parce que c'est un phare qui n'a pas l'air d'être dans l'eau. Ou alors, effectivement, c'est le côté tour euh, sur Terre. Je ne sais pas bien. Et, euh, et après, j'ai vu... Et en même temps, en fait, à côté, j'ai vu des livres qui brûlaient. Alors, je ne sais pas si la bibliothèque a brûlé. Elle a brûlé, même oui. pas si... Ah. Et je ne sais, ouais, ben, sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, moi, j'ai vu que ça brûlait. Quoi. Oui, oui, elle a, elle a brûlé euh, en entier, avec euh, ah. une majorité de toutes les connaissances qui étaient à l'intérieur. Ok, bon, on, on, je donnerai plus d'infos. Oui, ok, on ira voir. <rire> Sophie, qu'est-ce que tu as eu oh, Rien d'original, j'ai vu une armoire avec des livres. Et en fait, elle, euh, elle s'est ouverte en deux. Et il y avait plus... Enfin, quand elle s'est ouverte en deux, il y avait encore des livres à l'intérieur. Et puis ça continue comme ça, tu vois, comme si... Euh... Euh... Bah, il... il peut y avoir autant de livres que tu veux dans cette bibliothèque. Je te dis ce qui vient. Hein. C'est ah, ouais, bizarre, sûr. mais euh... Et, euh, il suffit de continuer à ouvrir les armoires. Et euh... euh... tu as accès aux livres. Ok, tu es toujours, euh, tu es à l'heure, si je te dis à l'heure actuelle aussi Non. Ok. Ok. okay. Bon, alors, euh, je n'ai pas réétudié à fond le sujet avant de le lancer, je suis un petit peu relu, hein, donc euh, vraiment les, les petites infos. Hein, C'est euh, donc... Euh, c'est Ptolémée, un des généraux euh, d'Alexandre le Grand. Attendez, non. non. On va passer par là, parce qu'on dit que c'est en lien avec Alexandre le Grand, mais on va aller plus que dans le détail. Donc, c'est en 288 avant notre ère. Démétrios de Phaler, qui dirigeait Athènes et qui a été exilé à Alexandrie. Alexandrie qui était euh, en Égypte et qui était le disciple d'Aristote, euh, persuade le roi d'Égypte de le laisser construire un édifice qui pourrait rassembler toutes les œuvres historiques, poétiques phi et philosophiques connues de leur monde connu. Donc ça a été accepté. Et donc ils ont demandé euh, à des dirigeants euh, euh, du monde connu d'envoyer euh, des parchemins euh, de toutes les connaissances connues. Et euh, apparemment, euh, on arriverait à un demi-million euh, de, de parchemins avec les connaissances de l'époque. Qu'est-ce que vous avez comme information après, euh, Pauline Alors, euh, j'ai vu au moment où, euh, en fait, j'ai vu comme différentes personnes arrivées vers euh, cette bibliothèque pour euh, apporter donc, des connaissances. Et j'ai vu comme si euh, aux porteurs, je ne sais pas si c'est aux portes de la ville, du pays, de la bibliothèque, que déjà à ce moment-là, ils étaient comme empêchés de pouvoir amener. En fait, il fallait euh, presque euh, le faire, euh, euh, comment dire, se cacher pour amener certaines, euh, certains textes. Quoi. Okay, tu peux avoir, euh, je passe à Anna et puis Sophie, le pourquoi, puisque justement euh, c'était fait pour rassembler le savoir, pourquoi ça bloquait Anna Alors, euh, ce que j'ai vu, c'est 
la tour en, à l'envers, c'est-à-dire sous... Euh, alors, je ne sais pas si après on va pouvoir publier ça. <rire> bah, écoute, dites toujours, au pire, ça reste entre nous. J'ai vu la tour à l'envers sous le Vatican. Et ça me donne la nausée. C'est comme si euh, des... Tout, tout ce qu'il y avait dedans, dans cette tour, a été dévié. Euh, C'est-à-dire que quand on amenait des choses dans cette tour, dans, ce, dans cette bibliothèque, euh, ça n'allait pas dans la bibliothèque. C'était amené ailleurs. Okay. Ou ça a été amené ailleurs un peu plus tard, mais en tout cas, euh, ce n'est pas resté là. Okay. Et, euh, et la majorité de, de tout ce qu'il y a comme écrit, comme euh, euh, se trouve, ce que je vois moi, euh, sous le Vatican. Et à l'heure actuelle aujourd'hui oui. Dans le physique okay. Oui. Ok. Et j'ai pas envie d'y aller voir. Hein, parce non, que non, 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 non. De toute façon, on va nulle part. Hein. On reste en tout cas. Non, 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 non. Je dis, même euh, même mm. euh, sur les camps. Non, non, non. Non, ouais. non, non. Vatican, on va pas aller voir. <rire> ok. <rire> Sophie. Ouais, j'avais cette information-là aussi quand tu euh, t'expliquais qu'ils avaient demandé euh, de rassembler toutes les euh, connaissances. Je voyais, comme tu vois, les parchemins qui sont acheminés et en fait, certains qui sont, qui sont déviés et qui ne sont pas mis euh, à disposition de, de, du peuple comme c'était prévu au départ, qu'on estime que c'est de la connaissance qui ne doit pas arriver au peuple. Et donc, ça devient un peu un... C'est comme si, tu vois, les bibliothèques que je voyais au début, bah, comme s'il y avait des, euh, des, des, des parties d'armoires qui sont cachées et qui sont accessibles qu'à une partie de, de la population. Et, euh, euh, et ouais, c'est ça. <rire> Pauline. Okay. Okay. Enfin, vas-y, tu peux finir. Ah, ouais, ouais, L'intention de départ qui était de partager la connaissance à tous, dès le début du projet, elle a été un peu déviée. Ouais. déviée ouais. Okay. Pauline Alors, euh, moi, j'ai l'impression que la personne qui a voulu construire ça, elle, elle était vraiment dans l'intention de réunir des connaissances. Je n'ai pas l'impression que ce soit euh, de l'intérieur que c'était euh, pourri, entre guillemets. Je vois qu'il y a des personnes qui en ont vraiment été tués hein, pour ne pas ramener des documents, parce qu'il y a comme eu, eu un moment de panique à l'idée de cette euh, affluence d'informations. Euh, il y a comme des êtres involutifs qui se sont dit euh, au secours. Donc, ils ont essayé d'éviter de, que des documents arrivent. Comme, euh, en fait, j'ai vu que ça a fait l'effet inverse, comme ceux qui voulaient ramener des documents, des connaissances, ils ont su que... Euh, ils étaient empêchés, ils ont redoublé leurs efforts en fait pour ramener euh, la connaissance à cet endroit, euh, la centraliser et euh, j'ai des frissons partout. Et Merci. donc euh, ensuite, euh, du coup, c'est comme si euh, les forces involutives entre guillemets avaient laissé tomber pour un temps en se disant finalement c'est plus facile de les centraliser pour okay. euh, que ce soit détruit. Et ce que j'ai vu encore, euh, ça j'ai vu au tout début, je vois, alors je, sais, je crois, que, je ne sais pas si c'est métaphorique, mais je vois un vieil homme qui en fait a mis le feu à cet endroit, mais ce n'est pas du tout quelqu'un d'involutif. En fait, euh, finalement, il a comme récu alors, je, récupéré, je ne crois pas que c'est physique, c'est comme s'il y a des écrits qui ont été dématérialisés. Et euh, lui, il a... Si je vois quand même qu'il en emporte, je vois comme un souterrain. Donc, il met le feu. Et en fait, c'est pour faire croire euh, que tout a été détruit en se disant, de toute façon, si ça brûle, ils ne sauront pas ce qui, euh, qui a été détruit ou pas. Et en fait, okay. je vois que cette personne, alors je, je crois que c'est métaphorique, c'est peut-être pas une seule personne, en fait, elle, est, elle jouait sur les deux tableaux. C'est-à-dire que le côté involutif a cru, oui, oui, on a fait cramer le truc. C'était en fait euh, pas prévu dans cet ordre-là de ce que moi je vois. Enfin, c'était anticipé en fait. Ok, attends, alors j'ai plein de questions. <rire> je vais essayer. Euh... 
Attends, s'il euh, y a des espions, des contre-espions, des bazars Parce que la, la question, mais que j'avais l'impression euh, que la réponse allait être claire, c'est... Donc, en fait, elle a, elle a brûlé, mais pas, elle n'a pas vécu très longtemps. La bibliothèque, c'est 150 ans après. Enfin, elle n'a pas duré dans le temps. Effectivement, tout a brûlé. Et je vais avoir qui euh, qui a fait brûler Quelle était l'intention derrière Donc là, c'est un peu flou. Parce que, est-ce que ce sont les involutifs qui l'ont fait brûler Est-ce que vous avez un oui ou un non Oui, Pauline, je suis désolée, je sentais que tu avais un élan. Si tu veux y aller, tu peux. <rire> euh, mais en fait, donc, ce que je vois, c'est que les involutifs avaient comme... Euh ont comme laissé les connaissances se regrouper dans l'idée de les détruire. Ils ont l'impression que c'est eux qui l'ont fait. En réalité, comme euh, des personnes évolutives ont senti le coup arriver, elles ont laissé faire, mais en extrayant euh, certaines données et j'ai l'impression qu que c'est extrait à la fois dans le physique, donc des livres qui auraient été sauvés, et je vois une porte souterraine, mais je vois aussi euh, des écrits où finalement, c'est comme si à ce moment-là, il avait été intéressant que des hommes en prennent connaissance et puissent s'instruire avec, et que, passé ce temps-là, il fallait qu'il soit comme dématérialisé. Donc, comme euh, tu vois, je vois un livre qui se, dé, qui se dédensifie mmh. dans l'idée de revenir plus tard. Parce que finalement, ce n'est plus la période pour ces connaissances-là. Okay. ok. Merci. Anna Alors, j'ai euh, plus ou moins la même chose. C'est-à-dire qu'il y, hum, y a comme hum, une intuition que quelque chose... Hum, aller se passer et je vois des personnes qui sortent des parchemins cachés, des livres cachés euh, et les emmènent dans, les, dans le désert pour les enterrer dans le désert ou dans des endroits euh, très loin et où il n'y a rien et euh, ou dans des ruines de, de quelque chose de, de plus ancien, en Égypte. mais euh, possible, possible. Mais je vois que c'est en partie déjà euh, volontairement, il y a des, des, des écrits qui sont sortis pour les protéger. Ok, donc par des évolutifs. Oui, par des lumineux. Oui. Ok. Euh, oui. Vas-y, va jusqu'au bout. Si tu as d'autres infos, je passe à Sophie. Oui, c est, c est, en fait, il euh, y avait comme déjà des soupçons et des... Euh, ça allait tourner au vinaigre. Oui, que ça, allait, euh, ça ne pouvait pas marcher parce que euh, entre, euh, pour avoir accès à ces bibliothèques ou pour être euh, scribe ou quelque chose qui pour travailler ou être étudiant dans cette bibliothèque, euh, c'était assez sélectif. Mais il euh, y avait des, des infiltrés et il y a comme des soupçons euh, qui, qui sont venus d'un coup par rapport à quelques jeunes. Euh, et, et je vois comme un conflit politique aussi, plusieurs religions qui se clashent euh, les uns euh, avec les autres et euh, ouais ils ont vu le, la fin arriver et ce qui okay. pouvait sauver de plus important ils l'ont sorti déjà avant ok bon, je, je ne connais pas j'ai pas assez relu le, bon, le sujet pour pour pouvoir peut-être faire des liens mais ok Sophie ouais en fait euh... Ce que j'observe, ça a l'air super compliqué. C'est-à-dire que, tu vois, comme tout à l'heure tu disais, est-ce que ça a été euh, brûlé par les involutifs bah, t as, t as, La réponse est oui et non. Euh, et c'est comme si, euh, au final, quand tu regardes, il y a plein de petits groupes qui avaient chacun leur agenda 
et qui ont soit essayé de remettre de l'information dans cette bibliothèque au fur et à mesure du temps, donc d'apporter des, euh, des parchemins, parce qu'ils croyaient encore au projet de départ, et d'autres à côté qui essayent de subtiliser l'information qui les dérange, tu vois, et de la sortir de cette bibliothèque et d'aller la, la mettre ailleurs. Partout. <rire> et donc, ouais. du coup, mais ouais, mais donc, du, ouais, moi aussi. <rire> et donc, du coup, euh, c'est presque l'impression d'avoir été sur place, quoi, tu vois. Et, euh, et c'est comme si, en fait, chacun de ces petits groupuscules, il a été mettre l'information qu'il avait subtilisée à des endroits différents. Et donc, c'est comme si bah, le, ce qui a été sauvé de cette, sa bibli cette bibliothèque, tu le retrouveras pas, l'original en tout cas, tu le retrouveras pas à un seul endroit, mais c'est comme si c'est disséminé euh, à plusieurs Ils endroits. Ils euh, on va terre, tout... En fait. euh, ouais. Pour, pour ne pas faciliter, on se sépare et on va chacun Mais cacher pas forcément, quelque part. C'est parce que c'est pas, pas forcément... Okay. Je vois pas, moi, forcément un truc qui a été coordonné. Mm -hmm. Tu vois, ça s'est fait naturellement okay. parce qu'au final, il y a toujours cette euh, volonté de... Euh, que la connaissance ne soit pas universelle parce que quand tu as de la connaissance que les autres n'ont pas, ça te donne un pouvoir sur les autres, tu vois et donc, euh, bah, certains groupuscules ont subtilisé de l'information comme ça, parce que celle-là, il ne fallait pas la partager, sinon ça leur enlevait le pouvoir qu'ils avaient sur les autres. Il okay. euh, y en a d'autres, euh, par contre, qui essayaient euh, de contrer ça et de remettre... Mais... Et donc, as, tu, si tu regardes sur tout, toute la période où il a, où il a existé, c'est vraiment tout... plein d'intrigues, de... Tu as l'impression que tu pourrais écrire plein de petits livres avec des enquêtes et des trucs comme ça, c'est des intrigues dans tous les sens, et... Euh... Euh, et, et plein de petites histoires différentes en fait c'est passionnant vraiment euh, j'avais une question par rapport donc euh, c'était les, les involutifs voulaient détruire mais on a vu euh, potentiellement une possibilité que c'était aussi pour récupérer enfin, est-ce que vous avez détruire ou récupérer pour eux récupérer moi, j'ai récupéré. Il euh, y a une destruction, mais c'est comme si c'est euh, fictif, comme si c'est pour montrer aux gens euh, que euh, pour leur faire peur que la connaissance, euh, c'est pas bon, quoi. C'est pas. Et. Euh, mais c'est comme si brûler des, du papier ou des, des écrits ou des copies de, de livres, mais le, les originaux ou la, la majorité de ce qu'il y avait dedans, dans la bibliothèque, a été euh, sorti avant. Ok, par, en fait par les deux camps. Oui. On parle les multiples camps, oui. donc en tout cas les lumineux qui ont essayé de sauver des choses et les involutifs qui voulaient récupérer pour eux oui. et ne pas partager ce savoir-là. Ok, Pauline Alors, euh, j'ai vu qu'il y avait en fait des... Que... Là où il y avait l'intérêt pour les évolutifs de laisser brûler euh, cette bibliothèque, c'était de leur faire croire donc à la disparition de certains écrits, alors qu'en fait, euh, certains écrits, ont, au contraire, étaient recopiés. Et effectivement, moi, je les vois disséminés du coup partout. Ils se sont dit, bon, bah de toute façon, euh, ici, euh, ça va pas à le faire quoi donc on va le, les disséminer mais pour ça il faut les recopier donc en fait il y en a qui euh, se sont mis à faire que ça recopier 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 et pour la question euh, je ne sais plus euh... ah oui euh, est ce que ça a été détruit ou récupéré en fait j'ai l'impression que les, les écrits qui avaient un potentiel d'interprétation ont été récupérés. S'ils pouvaient en faire quelque chose de, à leur sauce, euh, donc c'est là, en fait, s'il y avait des choses, comme dit, qui s'interprètent, pas des connaissances pures et dures, des choses un peu plus floues, alors ils les récupéraient pour pouvoir euh, les tourner euh, à leur avantage. Mais il y a des manuscrits où ils ne pouvaient pas faire ça. Donc peut-être qu'eux ont brûlé Oui. Ok. 
Mais je, je pense qu'en plus, c'est dans les, un peu, on dit les, les légendes urbaines, ou même, je, je dis ça, mais je ne suis même pas sûre que ce soit que des légendes, qu'au Vatican, il y a des parchemins, euh, il y aurait potentiellement des parchemins perdus de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais comme on ne peut pas aller voir <rire> les bibliothèques euh, mmh. privées du Vatican, mais euh, c'est ce qu'on dit. Hein. On ne nous laisserait pas passer, je pense. <rire> <rire> non, non, on ne veut pas, on veut pas, on veut pas aller. Mais donc, euh, effectivement, ça a du sens. Quoi. Je n'avais pas fait euh, le lien, mais euh, quand Anna l'a dit tout à l'heure, je disais, ben, ça a du sens par rapport à ce qu'on dit. Oui, Sophie. Par contre, quand j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est disséminé à plusieurs endroits. Un des endroits que j'ai vu, c'est, euh, tu vois, le, le, les, les pattes du sphinx, donc les pattes ah, avant oui. du sphinx. Oui. Donc, il pourrait aussi y avoir, je vois comme si euh, en, dessous de, en dessous des pattes, ça fait une... Euh, il enfin, y, y, y a un endroit où il y aurait euh, certains parchemins qui ont été, qui ont été cachés. Oh, ok, ok. Oui, Anna Oui, je vois... Peut-être qu'on verra un jour. Sous la... je, je crois que c'est Paris, parce que je vois la pyramide du Louvre, et je vois en dessous... La pyramide inversée une... la... Je vois on, sous la pyramide, ou je ne sais pas s'il y a une bibliothèque à côté du Louvre, euh, la bibliothèque nationale ou quelque chose comme ça. Il euh, y a des souterrains. Et là aussi, c'est caché là en dessous. Enfin, c'est un peu. Il y en a un peu partout. Euh, et, euh, et c'est, euh, voilà, euh, on ne peut pas y aller, c'est pire que des coffres forts euh, gardés par des euh, systèmes d'alarme. Enfin, l'accès ouais. est extrêmement limité. Donc, il y, euh, y a des gens dans le monde, une minorité certainement, toujours ouais. les mêmes, qui savent pertinemment que ça n'a pas disparu, c'est pas parti en fumée ouais. entièrement. Quoi. Pas tout, oui. Oui, Sophie. Oui, je vois vraiment comme s'il y avait un... Quand, euh, je voyais un groupe de personnes. Donc, quand tu as dit euh, pas beaucoup, c'est vraiment comme un petit groupe de personnes qui a la connaissance. Et eux, si tu les mets tous ensemble, ils savent où sont tous les parchemins qui restent, en fait. Et c'est... Euh, chacun... Euh, mais c'est pas... Mais, mais c'est pas tous qui savent exactement partout. Oui. Pas, où okay. sont, chacun, euh, c'est un tous. endroit. Chacun, voilà. C'est chaque... comme si c'était gardien. Tu vois, du lieu... Et ça, tu, tu sens involutif ou évolutif ben, On dirait qu'il y a les deux, en fait. C'est étrange. C'est comme... Euh, euh, ouais, c'est pas... Euh... Ouais, il y a les deux. Il y a les deux dans un même groupe ou il y a des groupes euh, différents ben, pas, Je ne euh, sais pas s'ils forment un groupe. Je disais, si tu les mets ensemble, tous okay. ensemble, ils ont okay, la okay. connaissance de où sont tous les... Tu vois, donc, c est, c est, euh, ouais, c est, c est, on dirait qu'il y a comme une espèce de, de principe de, euh, tu sais, passage de... De connaissance. De rôle, de gardien, du okay, lieu, oui. où sont les parchemins, machin, mais tu en as des deux côtés, en fait. OK. Est-ce que tu ouais. vois Yann, là, aussi Oui, c'est comme si... Il euh, y en a... Il y a des soit des, des infiltrés, je dirais, euh, <rire> qui cachent euh, leurs vraies intentions, euh, qu'elles soient positives ou négatives, dans ce groupe. Euh, donc, euh, voilà, c'est comme si les deux ont un pied dedans. Et, euh, mais euh, c'est politique, quoi. C'est vachement politique. Okay. Et religieux. Oui. Oui. Alors, je, me... Ce Vatican. je me voyais euh, rentrer dedans, mais je ne sais pas si c'est une tour, parce que moi je vois une tour depuis tout à l'heure. Bon, je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais moi je me vois dans une euh... tour. C'est vrai que je vois. Dit que euh... Je crois qu'il y avait des tours. Parce que en fait, il y, voit... y a deux bibliothèques normalement, mais euh, la principale attend. En tout cas, ah, je me vois rentrer ouais. dans une tour et euh, ça m'a fait le parallèle avec... Je, je vois que ça grouille, effectivement. De... C'est très stimulant et en même temps, ça grouille de complots et de, de mystères. Et ça me fait le parallèle avec Versailles où comme ch chacun avait un intérêt personnel et 
certains petits groupes avaient des intérêts et euh, soit très fidèles au roi, soit euh, contre, mais ils se cachent et après ils retournent leur veste et même eux, ils ne savaient pas qu'ils allaient changer de camp. Mais... Enfin, c'est un micmac euh, et ça grouille vraiment. Quoi. Il y a, en, en plus, il y a une espèce de... C'est Game of Thrones dans la bibliothèque <rire> ouais, d'Alexandre. C'est <rire> ça. <rire> et, euh, et en plus, il y a ce côté où toutes ces connaissances ont comme, euh, je sens que c'est bouillonnant comme ça, ça a comme, euh, euh, je sais pas, ça soulève une énergie euh, stimulante comme ça, mais à la fois, euh, ça éveille des débats, des... enfin, ça laisse pas indifférent comme lieu, quoi. Oui, mais en fait, il y a, y a le phare d'Alexandrie. Est-ce que je me, je me pose comme question parce que là, euh, mes cours d'histoire sont loin. Est-ce que la bibliothèque était à l'intérieur du phare Parce que le phare d'Alexandrie est représenté, bien sûr, il n'existe plus, euh, est représenté comme une grande tour avec du feu euh, au-dessus pour faire euh, phare. Quoi. Mais il est dans l'eau ou il n'est pas dans l'eau Parce que moi, je ne vois, euh... vois pas quelque chose dans l'eau. Je vois une tour sur l'eau. Sur, euh, sur... Alors, je ne sais pas exactement, mais là, il est représenté sur... Euh sur un îlot, tu vois. Mmh. Je vois pas, je vois pas sur Après, un îlot. Euh... Je crois qu'il est juste devant la forteresse, les murs de la ville d'Alexandrie. Euh... Parce Mais que je... le, le phare d'Alexandrie fait partie euh, de cette merveille, euh, à de cette merveille oui, du monde. Oui, mais je, je vois pas le lien. Non, c'est plutôt des tours. Le... Parce que je vois ni, ni sur l'île, ni sur un îlot, ni euh, mais je vois une construction très haute, peut-être même deux. Je sais pas. En tout cas, euh, ça. En fait, je me vois marcher au milieu et comme tendre l'oreille pour euh, entendre un peu comme les complots de tout le monde comme ça. Ouais. Je, je regarde un petit peu hein, la bibliothèque d'Alexandrie, mais. Donc, euh, en 1947, c'est euh, les troupes de Jules César qui incendient la flotte d'Alexandrie et le feu se propage aux entrepôts et euh, aurait détruit une partie de la bibliothèque. Donc ça, c'est euh, dans les livres d'histoire, euh, ce qu'on apprend. Bon, je ne bon, je préfère pas trop dire de bêtises euh, sur l'histoire parce que <rire> c'est quand même... Euh, ouais, bon, histoire, Donc, euh, euh, oui, bon, l'histoire... Oui, en plus de ce qu'on apprend et, euh, et entre ce qu'on voit, ce qu'on peut découvrir... Euh... Voilà. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que vous avez euh, peut-être une dernière info euh, par rapport à cette bibliothèque d'Alexandrie Oui, Pauline. Alors, je vois que quand ça a brûlé, il y a eu vraiment euh, plein de réactions différentes, du coup. Et euh, il y en a vraiment, ils ont, euh, ils ont senti comme, une, pas une trahison, mais euh, ils sont... Enfin, ils ont ressenti un désarroi, comme si on leur arrachait quelque chose, parce qu'ils connaissaient la valeur de ce qu'il y avait dedans, mais ils n'avaient pas le pas de recul de se dire, ben, d'une part, qu'il y a des choses qui avaient été sauvées, euh, deuxièmement, qu'il y a des choses pour lesquelles, de toute façon, comme si la période n'était plus propice, donc euh, ces livres n'avaient plus lieu d'être. Et, euh, et donc, en fait, il euh, y a des gens qui ont du recul, il y a des gens qui ont de l'espoir parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui sont parties. Il enfin, y a vraiment toutes les réactions. Mais les, je vois surtout des gens qui sont euh, sidérés, quoi. Euh, de, de, parce qu'ils ont la sensation qu'on ne pourra plus jamais revenir en arrière sur toutes ces connaissances qui avaient été centralisées là. Je peux imaginer dans la... Oui, je peux vraiment l'imaginer, oui. Mm -hmm. Ça a dû être euh, comme une catastrophe euh, en voyant Ah oui, ça. vraiment, il y en a, c'était la fin de leur vie presque, quoi. C'était... Ouais. Sophie euh, euh, Non, j'écoute. <rire> oui, non, mais en fait, j'ai une question. Et... Si vous n'avez pas plus... Dans ouais. euh, tous ces, ces documents, ce pas vraiment des livres, ces parchemins, ces savoirs, est-ce qu'il y avait des savoirs sur euh, des, ce qu'on voit les, les sociétés euh, évoluer, mais plus anciennes Vous voyez, comme euh, ce qu'on parle de, de Mu ou de l'Atlantide, est-ce qu'il y avait ce genre d'informations Pauline Alors, avant que tu aies fini de poser ta question, je voyais des livres qui... Euh, donner des explications sur l'homme, mais l'homme, euh, comment dire, comme l'homme depuis son origine, en fait. Euh, et je vois que c'était euh, biologique et énergétique. Enfin, c'était vraiment 
centré sur comme la race humaine. Mais, euh, mais des connaissances qu'on qu n'apprend pas du tout maintenant. Quoi. Ok. Ouais. Anna Oui, moi, j ai, j ai, je vois des, des livres où il y a le système solaire dedans, où il y a euh, les mouvements des planètes euh, avec des, 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 des jours, le nombre de jours qui, pour faire le tour du... Enfin, voilà. C'est très, très détaillé, euh, que ce soit en astronomie ou euh, des connaissances euh, d'ailleurs. Euh, par rapport aux constellations, euh, je vois, mais c'est énorme ce que je vois comme, euh, comme connaissance euh, de ce côté-là, que ce soit médecine, euh, euh, oui, plein de choses euh, qu'on qu définit aujourd'hui comme ésotériques, euh, voilà quoi. Ok. Et donc, ça serait, ils, certains ont décidé que ces connaissances allaient, euh, voilà, ne, ne seraient plus accessibles aux humains à cette époque-là. Oui, Pauline En fait, je comprends maintenant le, la réaction de, de ces personnes qui étaient vraiment euh, complètement désœuvrées. Euh, c'est parce que c'est comme si on leur avait, c'est comme si on avait renié en, en brûlant ça, parce qu'ils ne sont pas dupes. Hein. Euh, alors je ne sais pas comment ça a été, ça a été fait à l'époque, mais bon, effectivement, c'était, c'était pas un incendie accidentel, quoi. Je veux dire, les gens le savaient. Et euh, c'est comme si quelqu'un était, comment dire, quelqu'un n'avait pas reconnu ce qu'ils étaient dans leur euh, globalité d'être humain et qu'on avait voulu leur enlever euh, leur intégrité et euh, leur dire euh, « Mais non, tu n'es pas cette merveilleuse complexité, en fait, tu es ça. » Et on leur avait donné un tout petit euh, <rire> livre de « Tiens, euh, ça, c'est ce que toi, t'es. » Et puis, euh, euh, arrête de te prendre pour cette magnifique complexité euh, euh, de vie <rire> sous toutes ses formes. Et, et du coup, les personnes euh, se sont senties comme euh, amputées de toute cette partie-là, en fait, parce que c'est ce que c'est ce qu'on leur reflétait du coup. Ok, super intéressant. Est-ce que vous avez, je vous ai un, un beau mot de la fin, mais si on a, s'il y a quelque chose qu'on doit encore savoir, les dernières infos qui vous apparaissent sur ce sujet, je trouve passionnant. Oui, Pauline. Il y a des livres qui vont se redensifier, enfin des écrits qui vont se redensifier. Euh, voilà, c'est tout. Ok. Je, je okay. croyais que j'allais avoir une suite, mais non. <rire> Anna. Bibliothèque <rire> 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 <Le texte> d'Alexandrie. <rire> euh, en fait, je vois comme si. Euh, la bibliothèque dans les terres, elle se. C'est comme si elle se reconstituait dans les terres. Peut-être qu'un jour, on va la retrouver euh, en, dans, dans le physique, mais dans les terres, elle y est. Et elle, je vois comme les particules qui se remettent à leur place pour recréer cette belle bibliothèque mais dans les terres. Donc, euh, les connaissances ne sont pas perdues. Ouais. Pauline Et avant que Anna ait fini sa phrase, quand elle a dit « Je vois que la bibliothèque... » Et en fait, j'ai comme reçu une carte de bibliothèque. Je me suis dit « C'est pour faire quoi, ça ?» Et ensuite, elle a dit qu'elle se, qu se reformait dans les terres. Et j'ai compris que c'était... Et on va tous pouvoir y aller, en fait. Oui. Un peu comme, on, comme quand on voit les annales akashiques, euh, c'est une ouais, grande bibliothèque comme... d'information. C'est comme ça, oui, c'est comme si on peut y aller dans les terres et, euh, et même euh, demander, euh, c'est tout à fait ça comme dans la bibliothèque des, des akashiques, comme à, avoir accès à, à ces livres, puisque ceux qui, ont, et ceux qui les ont écrits, ils sont tous euh, là-haut et 
on peut se connecter aux livres qui sont là-bas. Avoir les dans informations, oui. Oui. OK. Oh, super. Euh, bah, écoutez, merci beaucoup <rire> pour toutes les infos.